松开。这里是天庭，天天有天庭的规矩，你们这些习惯得赶紧改一改。神仙是最受规矩的，没有仙家像你们这样随性散漫。记得从今以后，一事一物。都要三思而后行，要不然出了事儿，谁都救不了你们。神仙怎么这么多约束、啊？这古板的天条、哎、谁定的？你管他谁定的？天条定下来了，你遵守就是了。不要问那么多为什么。别怕，有我在。你看，这天庭不容不得妖吗？我这妖王都当天官了。怕啥<咳>？你们两个在这里等着，老夫我去去就来。九霄宝殿。<咳><咳><咳>选齐来山十王上殿。哎呀，你们别拿刀弄枪的，哎，走开，走开，走开！哎，哎，哎呀，你跟我进去，他不行，什么意思？陛下并未宣他，为何只准我去，不准他去？我我我不妨与你实说吧。哎，仙娥呀，仪中间呢，这些职务在天庭算不了什么上台面的职位，也就是你身份特殊。要是别人连殿都不用上，随便找个亲家宣读一番，完了。是这样啊，上不了台面的职位，哼，也罢。在这等我。嗯，跟我来。你看看这，哎呀，嗯，嗯嗯，蓬莱国齐来山十王，参见陛下。大胆施妖，见到陛下还不下跪？刚才那句话是谁说的？站出来！没人有胆子站出来吗？天庭必须下跪的。只有军需，也就是九天门军、天河军军中将领才要下跪。真当我在下界什么都不知道吗？刚刚是谁说话的？有种给我站出来！是你吧？哪个四牙的？报个名字吧，冤有头，债有主。说出名字，本王好记住。嗯嗯嗯，从今往后，你便是镇在天庭的仪中间了。嗯谢陛下隆恩，太白继星，啊，微臣在。这仪中间是你带上天的，那就由你带他安顿好吧，顺便再传授他些常识、植物、药诀与他，让他尽快接手相关事务。微臣遵旨。谢恩，谢陛下，好了。你下去吧，就这样。他还以为这仪中间是何等官职呢。
还以为九霄宝殿要为他开个什么会呢。就此别过，我还要安排这位风铃仙娥，啊，走去仙娥宫。哎，等等，去什么仙娥宫、啊？每一位刚上天的仙娥都要先到仙娥宫培训，再行安排呀、啊。不好意思啊，他不去。<笑>不好说不去，这是规矩，不能你说去他就去，你说不去他就不去。那是你们的规矩，不是我的规矩。我的规矩是他留在我身边。哎，磐石，我看我还是去吧。你看看，你看看，这个小姑娘，她就比你懂规矩。你给我闭嘴！可是这样好吗？人我先带走，五日就五日，之后我把她带回你的府邸，一根毫毛都不会少，如何？哎呀，磐石，你放心吧，我肯定不会有事的。我上天不就是为了拖延时间吗？能上来不能惹事儿吗？哎，那你记住了，少说少做，宁可不做，不可做错。嗯。如果你发现事情有一点点不对，不要犹豫，立刻动手。知道了。好，好了吗？走。是仪中厅上下的情况，都写在这里了。嘿嘿，没想到小小仪中厅这么多七七八八的事儿，都比得上一个县太老爷了。哎呀，累死本大王了！啊啊！哎呀，嗯，没想到天上破规矩可真多，没完没了。哎，我这凡间的土包子上天庭，还真长见识了。哎呀，行了，今儿大家都辛苦了，早点歇息吧。以前怎么样，以后还怎么样。反正我就占一个房间，应该不会碍事儿。月霜，这仪中厅上下一应事务，以后还是你说了算。你要需要用印的话，再来找我啊。是大人，那我们就先行告退了。嗯、啊。他就有消息了，这石妖果然上了天也不安分。远生，召集花式境以上的天将。是。远生，通知监视的守将，密切关注石妖的动向。是。师法，是是。仪中间，你现在心里想着谁
，月数上就会闪现出谁的枝桠或者花蕾。雀儿去世至今已经百十年有余，若是转世了，投胎顺利的话，月数上有花儿一点都不奇怪。只要长出这朵花儿，再让月老帮着长出人来，便可省去不少麻烦。这怎么回事？你给本王讲清楚。没有红花，那说明你心里想的那个人还没有已成的姻缘。那行，再来。哎，月树上的姻缘是正确的，月老也没有暗中使诈。如此一来。就基本确定了。首先，雀儿没有复活，即使是转世，今生也未有姻缘成形。看来，要查雀儿魂魄的下落，还是必须要翻生死簿啊！想测的都测完了，老朽这就走了。别急呀、啊，要测的人还多着呢，难得来一次。虽说这烂摊子自然有人收拾，不过偷了回鸡，下次要来可没那么容易，还不趁机测个够。要不要测测他？好久没两个，名不胜言不顺的。可是我为什么总是惦记你呢？你亲都亲了，是不是不想负责任你啊？不不不，不不是。刀斩尸妖，陛下仁慈，赦你重罪，与你官职，你不感恩，还敢挟持月老，该当何罪？还不快快束手就擒！我还以为是谁呢。原来是顾靖顾天王啊！怎么，这琉璃宝塔刚修复好，底气又足了？你个愚忠奸，休要胡言乱语！胡言乱语！<笑>若要人不知，除非己莫为。我呢，只不过是个小小的愚忠奸。你堂堂顾大天王三太子，怎么带齐人马寻衅滋事啊？你，我们怎么是寻衅滋事了？怎么不是啊？嗯、呃，既然不是，那就是三太子。呃，你皮痒了，老头，你说是不是啊？是是是是。小小一中间，居然伤了月老，这里是天庭，由不得你任意妄为。你要用什么话，带本天王押你上九霄宝殿，去跟陛下说吧。动手。这不是在齐来山蹲点多年的无极童子吗？家师听闻月老近来手有不适，特命弟子送来灵丹一枚，还请月老收下。给你的。圣尊，这种时候给月老送药，什么意思啊？怎么？还打吗？撤！你们那个还继续吧。<笑>今天玩够了。哎，改日想起要测谁，再登门拜访。<笑>就是这只石妖把北辰元帅给害了。嗯，这只石妖竟然趁北将不在，把元帅害成这副模样。
我一定得替元帅报了这个仇。元帅，温水一案，末将一定会求陛下查出真凶，还元帅一个清白，请元帅保重，一定要坚持到真相大白的时候。多谢飞龙将军。居里山，我求人得人，被关在这天牢，乃意料中事，无需减缓。反倒是那石妖，绝对不可让他趁势作大。飞龙将军，麻烦您转告天父，紧盯起来山，请元帅放心，末将一定把话带到。多谢了。陛下，元帅伤势严重，陛下能否赐下丹药为元帅疗伤？不可，这石妖必定是和天庭上某位仙家有了联系，才取得温水。此时，不可以让他们知道朕的态度。只有他们露出了马脚，朕才能帮北辰翻案。飞龙，你继续暗中调查温水一案，一定要找到。能够证明北辰清白的证据。是。还有，那石妖那边有什么异动？按照陛下的意思，我已派人日夜监视他的一举一动和他接触的仙家，尚无异动。这杨澜，抗天之心不死，如今还留在齐来山，要与朕抗衡。朕这次要一箭双雕。除掉这两个天庭祸患，圣尊将那石妖保上了天，那朕就让这石妖有来无回。杨澜石妖要除，北辰要救，而圣尊的心思又让人捉摸不透。看来朕真的是要小心谨慎行事了。陛下，臣恳请陛下准许，在天河君新帅到任之前，允许臣和代元帅天府将军去天牢。探望北辰元帅，一来可以让北辰元帅按部就班的转移军务，二来可以暂时稳定天河军军心。朕不会阻止天河军进监探视，只是要天河军自己想办法。臣明白，谢陛下。这是缓解你心口绞痛的丹药，兰儿，跟我回关江口吧。你这心口绞痛的病，至今无法根治。回关江口吧，至少哥哥还能就近照看你。你独自留在这齐来山，我实在是放心不下。哎，你别管了，这事儿我能控制。那石头已经上天为官，他已经弃你而去了。他是天庭仪中间，你是凡间蓝山圣母，天地阻隔，这就是结果。已经结束了，你留在这里没意义。这不是结束，这才是刚开始。兰儿，你知不知道，你一个人留在这里究竟意味着什么？天地对我们从未松过手，你留在这迟早会被抓到把柄。自从我走上这条路，我就知道天地不会放过我。但是现在，不是他要不要放过我。而是我，绝对不会放过他。放心吧，我没事的，我会照顾好师傅的王抢走了以素做媳妇儿啊！哎呀！
早就说这帮家伙信不了，干脆趁这次机会把他们都宰了算了。哎，与他们交战，必定死伤惨重。回头，天河军那边你该怎么应对啊？那就这么由着他们。嘿嘿，其实情况也没有我们想的那么坏。虽然是强掳的人，但是于荣王也算是明媒正娶啊，聘礼也没少给。再说，于荣王也是妖王，礼数不算吃亏。我看我们还是从长计议啊！哎，对，从长计议，从长计议，再从长计议，他们就该拜堂成亲了。你们不去，我去。哎哎哎哎，出什么事儿，我鬼头冲一个人扛着，与你们无关。哎哎哎，冷静，住手！哎，圣母大人，你看此事，为了以素得罪五妖王，恐怕不妥啊。若要与他们开战，必定两败俱伤。魏以素一个人，搭上我们齐来山这么多兄弟的性命，又得罪五妖王，不值得。现在不是考虑要不要为了以素得罪五妖王，而是这五个家伙要不要为了以素得罪我们？什么得罪不得罪的，话说的那么难听。以素是老七的媳妇。我们五妖王不会亏待他。这齐来山和五妖王结亲，这亲上加亲不好吗？难道你还嫌弃我们五妖王？这亲上加亲固然是好，但是也要门当户对。若是于荣王真的想娶齐来山的女妖为妻，那改任，我可以替他找几个与他般配的就是。你，你是说本王配不上一座？人，贵在自知之明。不过你们这几个，我就不指望。嗯，我们齐来山可是都受过教化的，从来就没有抢话儿子。五位妖王初来乍到，我就不跟你们计较了，赶紧把以素给我交出来。我们五妖王要的人，岂有送回去的道理？以素是老七明媒正娶的，已经给足了你们齐来山面子。今天是老七大喜的日子。你们要是来喝杯喜酒，我是盛情款待；如果你们敢来阻拦，我劝你还是回去歇歇，做女人该做的本分。老家伙，你说什么呢？毕竟你是天地亲封的蓝圣母，是个仙，是仙，你统领众妖，你不是把妖众往死路上带吗？我看。你还是不要统领重要了，让魔王我来统领吧。大哥，反正那石头不在，我们铲平这齐来山。齐来山从来就不是石头一个人的，石头不在，还有我。我不在，还有短嘴。嗯。短嘴不在，还有吕六拐。齐来山有今时今日，都是我们一滴血一滴泪，一步一步拼出来的。容不得你们撒野，请圣母大人发号施令。请圣母大人发号施令。请圣母大人发号施令。哼。双羽山对天河军使用温水，你们不会不记得了吧？木匠，木匠，木匠吃错了，请，请，请给我们解药。现在才知道求情，不觉得晚了吗？齐来山是个有军法的地方，这就是违抗军法的下场。圣母饶命啊！三日之后，解药自会送来。我们走
天庭一切正常，勿念。齐来山一切可好啊？若是有事，你能立刻赶回来吗？圣母大人有命，小石头莫敢不从。算你识相，齐来山一切顺利，无忧。圣母在，你还有什么不放心的？倒是你，别提早被赶下凡，坏了我们的计划。我堂堂齐来山十王，又岂会输给你？齐来山，辛苦你了。我还有事，先去忙了。担心啥劲儿的？不管发生什么，杨澜都能应付的。哎，李平，啊，大人，这仙鹅宫有传来消息吗？什么消息啊？算了，呃，去忙你自己的事儿吧。是。风铃到底怎么样了？不是说了一中厅任职吗？怎么还没来？石妖一同上天的，回元君的话，正是，他就是陛下新封的那个，准备送往仪中厅的仙娥。哼，什么人都往我这仙娥宫送。先前，出了霓裳和韩薇的事，闹得我这仙娥宫乌烟瘴气。如今，连同石妖的同伙，也丢到我这仙娥宫来。嫌我这仙娥宫还不够乱了，本宫倒要看看他有多大的本事，顺便探探石妖的底。哼，这些可都是最基础的，你连这些都不过关，上面还让我三五天把你全都教会了。我看呐、啊，给你两个月，你都未必能学全。你就说。琴棋书画，诗词歌赋，这几样，你哪一样会呢？啊？如果
如果我也能像他们一样的话，还是会不会？又出神，接着练去。太阴元君道，元君要来检查大家的学习情况了，大家都好好准备一下。参见元君，还不快给元君倒茶！这姿色也就一般，皮肤太差，而且什么都不会，这比起霓裳来可就差远了。果然是同时妖一路的乡野之人，我看活脱脱的就是一个道姑，什么人都往我这仙罗宫塞呀。也罢，如霓裳一般容貌。歌舞上乘的女子，这世间本就难觅，你们都无法与她相提并论。这妆容，这衣衫，都与天庭格格不入，难登大雅之堂。把这衣服给本元君换掉。可是元君。我只有这么一件、啊，还敢顶嘴？入了天庭，你就是一个小小的金鹅，还敢把下界的那套带到天上来？去，把他的衣服给我换掉！你们干什么？放开我，我不去！你，你，寒食，大胆食妖，竟敢擅闯仙娥宫！来人，给本元君拿下食妖！<笑>就这点人想对付我、啊？哎呀，磐石，我看算了吧，你别惹事了。我石王的人也敢动，我教训教训，倒吃素的。天鹅宫今日真是热闹非凡呐、啊！恭迎圣尊驾临天鹅宫。老先生，您就是无极圣尊。老夫正是，他就是送你到奇来山的那位老先生。嗯。您骗我，老先生。老夫哪有骗你，只是你没认出老夫而已。反正您就是骗了我。好，好，好，对，对，对，是老夫的错，老夫给你道歉啊。<笑>这还差不多。哎呀，老夫听说你在这儿，这马上就来找你了。刚才我听见有人说，老夫赠你的这件衣服不好看。哎呀，您自己没眼光，您还不准别人说啦。既然你不追究，那老夫。就饶了那些胡说八道的人。老夫准备带风铃去仪中厅，太阴，你可有异议？太阴不敢。我已经在无极殿准备好了茶叶，仪中间，是否愿意来品尝一杯清茶呀？嗯，我也要去。好，好，好，都来，都来。<笑>
老先生，谢谢您刚才替我和磐石解围。磐石，无极圣尊就是我跟你提过的老先生。老先生，我以后还可以这么叫您吗？小丫头喜欢怎么叫都行。老先生，这就是我跟你提过的磐石，你们是第一次见面吧？大概是吧。小丫头，嗯，你能不能随子欣去帮我们沏壶茶呀？非要现在去吗？难不成你怕我跟磐石单独聊天会把你的底细给抖露出来？我有什么底细好抖的？请，小丫头是关心你呀、啊你之间的事儿与他无关，我不想把他扯进来，所以希望你离他远点儿，否则我对你不客气。怎么个不客气法呀？想跟老夫斗，你还嫩了点儿。好吧，今日老夫就先让你三招。现在还不能杀你，老夫留着你还有用。不过，你周围可都是满满的弱点，你不会死，你周围的任何人都会死。你想用风铃来要挟我，是你让他上天庭做仙娥的？你中间不会以为我不和那风铃走近？不让他上天庭，我就没有别的办法，用他来威胁你了。我这次把他带上天庭，就是要给你提个醒：无论什么人，老夫想让他上天庭，他就得上天庭；想让他走，他就必须得走。你到底想做什么？你什么目的？来来来，咱们俩一起。展望一下未来，怎么个展望法？你按照计划返天，直到天道顺行。你知道我说什么了吧？只要这一路走完，不管你和那个杨澜有何结果，老夫也可以视而不见。如何呀？